ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എം സി ക്യൂസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എം സി ക്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡി എം ഇ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രഗ് അനലിസ്റ്റ് പിന്നെ ഡി എച്ച് എസ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ടുവിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാം സീരീസ് കണ്ടിന്യൂഡാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോസ് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്കപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ എ റൈസിംഗ് ക്രിയാറ്റിനിങ് ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് അതായത് ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ കൂടുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ കിഡ്നി ഡാമേജ് അപ്പോൾ ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കിഡ്നി ഡാമേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ വിച്ച് എൻസൈം ഈസ് മാർഗ്ലി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ലിവർ ഡിസീസ് അതായത് ഏത് എൻസൈമാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ലിവർ ഡിസീസ് ഉള്ളപ്പോഴേക്കും കൂടുതലായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ലിവർ ഡിസീസിന് കാരണമാവുന്നത് ഏത് എൻസൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആൻസർ ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റൈസ് ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റൈസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻക്രീസ് മാ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ലിവർ ഡിസീസിന് ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ എൽ പി അതായത് എ എൽ പി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നു എക്രോസ് ദ സെൽ മെമ്പ്രൈനിൽ കൂടി പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് അത് ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സെവറൽ ടിഷ്യൂസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ബോഡിയിൽ ഉടനീളമുള്ള ടിഷ്യൂസിലെ സെവറൽ ടിഷ്യൂസിലാണ് ഇത് ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റൈസ് അപ്പോൾ ആൽക്കലൈൻ ഫോസ്ഫറ്റൈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ലിവർ ഡിസീസ് തേർഡ് വൺ പെല്ലഗ്ര ഈസ് കോസ്റ്റ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പെല്ലഗ്ര ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് നിയാസിൻ നിയാസിൻ അഥവാ വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ അഥവാ നിയാസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലമാണ് പെല്ലഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഡയറിയ ഡിമെൻഷ്യ പിന്നെ സോർ മൗത്തൊക്കെ പെല്ലഗ്രയുടെ സിംറ്റംസ് ആണ് അപ്പം നിയാസിൻ അഥവാ വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീയുടെ കുറവ് മൂലമാണ് പെല്ലഗ്ര എന്ന അസുഖം ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ഫോർത്ത് വൺ ദ നോർമൽ റേഞ്ച് ഓഫ് എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഇൻ എ മെയിൽ മെയിലിൽ ഉള്ള എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ നോർമൽ റേഞ്ച് ആണ് ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി എം ജി പെർ ഡി എൽ ആണ് എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ നോർമലായിട്ട് മെന്നിൽ വേണ്ടത് തേർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അഥവാ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി പിന്നെ വുമണിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി ആ ഒരു റേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ മെയിലിലുള്ള നോർമൽ റേഞ്ച് ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി എം ജി പെർ ഡി എൽ ആണ് ഇപ്പോൾ അഥവാ ഓപ്ഷനിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ അതും അതാ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നോർമൽ റേഞ്ച് ഓർത്ത് വെക്കുക തേർട്ടി ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അഥവാ ഫോർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഫിഫ്ത്ത് വൺ തൈറോസിൻ ഈസ് ആൻഡ് തൈറോസിൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് അരോമാറ്റിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആണ് തൈറോസിൻ തൈറോസിൻ്റെ എന്താ കെമിക്കൽ നെയിം ഫോർ ഹൈഡ്രോക്സി ഫിനൈൽ അലാനിലാണ് അത് അരോമാറ്റിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആയിട്ടാണ് തൈറോസിൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ തൈറോസിൻ ഈസ് ആൻഡ് അരോമാറ്റിക് അമിനോ ആസിഡ്സ് സിക്സ് വൺ ദ റെക്കമെൻഡ് ഡെയിലി അലവൻസ് ഓഫ് വൈറ്റമിൻ എ ഫോർ വുമൺ ഈസ് അതായത് ഒരു വുമണിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡെയിലി എത്ര എം ജി മൈക്രോഗ്രാം ആണ് വൈറ്റമിൻ എ വേണ്ടത് വുമണിന് വേണ്ട വൈറ്റമിൻ എ ആണ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോഗ്രാം പെർ ഡേ അതായത് ഒരു ദിവസം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോഗ്രാം പെർ ഡേ ആണ് ഒരു വുമണിന് വേണ്ട വൈറ്റമിൻ എ റെക്കമെ വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെയിലി ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ എ ഫോർ വുമൺ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോഗ്രാം പെർ ഡേ സെവൻത്ത് വൺ കൊളസ്ട്രോൾ എസ്റ്റർ ഹൈഡ്രോലൈസ് ഈസ് കൊളസ്ട്രോൾ എസ്റ്റർ ഹൈഡ്രോളൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിപ്പോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് ലിപ്പോലൈറ്റിക് എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈംസ് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുന്നു ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ്സും ലിപ്പേസിസ് ഒക്കെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതുകൂടാണ്ട് മെനി മൈക്രോ ഓർഗാൻസും മോൾസ് ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ എൻസൈംസിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ലി
ഓക്കെ നയൻത്ത് വൺ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഐ പി കണ്ടൈൻസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഐ പി കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഐ പി കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റീപ്ലേസ് ലോസ്റ്റ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സാൾട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സും സാൾട്ട്സൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അത് കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡാണ് ടെൻത്ത് വൺ കസീൻ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഫോസ്ഫോ പ്രോട്ടീൻസ് ഫോസ്ഫോ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കസീൻ ഫൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മിൽക്ക് ആൻഡ് ഡയറി അതർ ഡയറി പ്രോഡക്ട്സിലാണ് മിൽക്ക് ബട്ടർ ചീസ് അങ്ങനെ അതിലൊക്കെയാണ് കെസീൻ ഫൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് സ്ലോ ഡൈജഷൻ ഡയറി പ്രോട്ടീൻ ആണ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഓഫൺ ടേക്കൺ എസ് എ സപ്ലിമെൻറ്റ് അതൊരു പീപ്പിൾ മിക്കവരും അത് സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് അത് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഒക്കെ പതുക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു സ്ലോവ്ലി ആയിട്ട് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കെസീൻ ഫൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് മിൽക്ക് ആൻഡ് ഡയറി പ്രൊഡക്ട്സിലാണ് കെസീൻ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫോസ്ഫോ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അതെന്താണ് അത് നമ്മുടെ മസിൽ ഗ്രോത്ത് പിന്നെ അതർ ബെനിഫിറ്റ്സ് മസിൽ ഗ്രോത്തിനൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടും മസിൽ ഗ്രോത്തൊക്കെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കെസീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കെസീൻ റിലേറ്റഡ് ടു ഫോസ്ഫോ പ്രോട്ടീൻസ് ലെവൻത്ത് വൺ റിച്ചസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലെസിത്തിൻ ലെസിത്തിൻ്റെ റിച്ചസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഏതാണ് എഗ് യോക്ക് എഗ് യോക്ക് അതുപോലെ മീറ്റ്സിൽ സോയിസ് സീഡ്സിലൊക്കെയാണ് ലെസിത്തിൻ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ റിച്ചസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് ലെസിത്തിൻ ഈസ് എഗ് എഗ് യോക്ക് മീൽസ് സോയ് സീഡ്സ് ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ ട്വൽത്ത് വൺ മെവാലോണി മെവാലോണിക് ആസിഡ് ഫോർമേഷൻ ഈസ് കാറ്റലൈസ്ഡ് ബൈ ദ എൻസൈം ആൻസർ എച്ച് എം ജി കോയർ ഇഡക്ടേഴ്സ് അതായത് മെവാ മെവാലോണിക് ആസിഡ് ഫോർമേഷൻ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ഏതാണ് എച്ച് എം ജെ കോയർ ഇഡക്ടേഴ്സ് ആണ് മെവാലോണിക് ആസിഡ് പ്രിക്കേഴ്സർ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെർപ്പീൻസും സ്റ്റിറോഡ്സ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെവാലോണിക് ആസിഡ് അപ്പോൾ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസ് ആണ് എച്ച് എം ജി കോയർ ഇഡക്ടേഴ്സ് തേർട്ടീൻ എൻസൈം റിഫേർഡ് എസ് സ്പ്രെഡിങ് ഫാക്ടർ അതായത് ഒരു സ്പ്രെഡിങ് ഫാക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻസൈം ഏതാണ് ആൻസർ ഹയാലോറോണിഡൈസ് ഹയാലോറോണിഡൈസ് ആണ് സ്പ്രെഡിങ് ഫാക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻസൈം ഈ ഹയാലോറോണിഡൈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സ്പ്രെഡിങ് ഫാക്ടർ സ്പ്രെഡിങ് ഫാക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൻസൈം ആണ് ഹയാലോറോണിഡൈസ് ഓക്കെ ഫോർട്ടീൻ മൊളിഷ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് മൊളിഷ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഡിറ്റക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൊളിഷ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും മൊളിഷ് ടെസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എൻസൈം വിച്ച് ഈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലുക്കീമിയ അതായത് ലുക്കീമിയയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം ഏതാണ് ആൻസർ അസ്പരാജിനീസ് അസ്പരാജിനീസ് ആണ് എൻസൈം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ ലുക്കീമിയയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനൊക്കെ അതായത് അതൊരു മെയിൻലി ആയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആസ് എ മെഡിക്കേഷൻ ലെവലിൽ അത് എൽ അസ്പരാജിനീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ട്രീറ്റ് അക്യൂട്ട് ലിംഫോബ്ലാസ്റ്റിക് ലുക്കീമിയ അതുപോലെ അക്യൂട്ട് മൈലോയിഡ് ലുക്കീമിയ പിന്നെ നോൺ ഹോട്ടിങ് സ്ലിംഫോമയ്ക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈം ആണ് അസ്പരാജിനീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അസ്പരാജിനീസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലുക്കീമിയ സിക്സ്റ്റീൻ ഐസോട്ടോണിക് വെഹിക്കിൾ യൂസ് ടു പ്രിപ്പയർ ഒഫ്താൽമിക് അതായത് ഒഫ്താൽമിക് പ്രിപ്പറേഷൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐസോട്ടോണിക് വെഹിക്കിൾ ഏതാണെന്നാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബോറിക് ആസിഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബോറിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒഫ്താൽമിക് പ്രിപ്പറേഷൻസിൽ ഐസോട്ടോണിക് വെഹിക്കിളായിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബോറിക് ആസിഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഓർക്കുക വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബോറിക് ആസിഡ് കണക്റ്റഡ് ടു ഒഫ്താൽമിക് പ്രിപ്പറേഷൻ ആസ് എ ഐസോട്ടോണിക് വെഹിക്കിൾ സെവൻറ്റീൻ റീഏജൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സെല്ലുലോസ് ആൻസർ സീസൽ റീഏജൻറ്റ് അതായത് സെല്ലുലോസിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റീഏജൻ്റ് ആണ് സീസൽ റീഏജൻറ്റ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ
ക്രിയാറ്റിനിൻ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈമാണ് ക്രിയാറ്റിൻ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റാപ്പിഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് എന്തിൻ്റെ റിനൽ ഫങ്ഷൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിന് റിനൽ ഫങ്ഷൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ക്രിയാറ്റിനിൻ ക്ലിയറൻസ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോമർലാൽ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റിനാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്നെ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി